Hello, welcome everybody. Hope all of you are well, both physically and mentally. And welcome this live uh, class arranged by Axis Medical School. And I think you are all uh, joining here. So now I start about this. Today's topic, chest pain. It is very much common complaint, uh, frequently asked uh, by the patient, frequently described by the patient. It is very much common complaint. And chest pain, it is a important uh, symptom, uh, not for only the patient, and it is very much important for all the physicians including not only the cardiologist also it covers all the spectrum of physician even surgeon because there is a we know there is a cardiac chest pain and there is also non cardiac chest pain obviously cardiac chest pain is much more emergency than non cardiac chest pain also but generally sadharan manush ki kore jahan tar buke betha hoy chest pain hoy ton she kintu normally kintu ekjon cardiologist ke dekhanor jonne chesta kore ba consult korar jonno chesta kore khubi shabhabik eta chest pain manei tara cardiac chest pain ta kei beshi kore onudhaban kore jemon amra jani je jader low back pain hoy এই সমস্ত লো ব্যাক পেনের প্যাশেন্টরা কিডনি ডাক্তারের কাছে যায় তারা ভাবে যে লো ব্যাক পেন মানে হলো কিডনির সমস্যা হোয়াট এভার মেবি দা কমপ্লেন প্রত্যেকটা কমপ্লেন কি আমাদেরকে গুরুত্ব হিসাবে দেখতে হবে তো চেস্ট পেন যার কাছেই যাক না কেন এবং আজকে যারা এখানে এই লাইভ প্রোগ্রাম দেখতেছেন আমি সবাইকে বলবো কেউ তো এর মধ্যে হয়তো কার্ডিওলজিস্ট হবে কেউ বা যে কোনো সাবজেক্টই হোক না কেন কিন্তু শুধু কার্ডিওলজিস্টকে তো এই চিন্তা করলেই হবে না যে এটা কি কার্ডিয়াক চেস্ট পেনই শুধু তা না এটা নন কার্ডিয়াক চেস্ট পেনও হতে পারে এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে কার্ডিয়াক চেস্ট পেনের চেয়ে নন কার্ডিয়াক চেস্ট পেনের কজ এবং ইন্টেন্সিটি অনেক বেশি সুতরাং আমাদেরকে সবাই জানতে হবে আবার যে কার্ডিওলজিস্ট না তিনিও যদি শুধু এটাকে মনে করেন যে না এই চেস্ট পেন ডি টু নন কার্ডিয়াক তাহলে হবে না তাকে কিন্তু কার্ডিয়াক চেস্ট পেনের কথা সর্বাগ্রে মাথায় রাখতে হবে কারণ ইট ইজ ভেরি মাস আর্জেন্ট ইট ইজ দ্য ম্যাটার অফ লাইফ অফ এ প্যাশেন্ট সো বিফোর ডিসকাসিং দ্য সেস্ট পেইন হাউ টু ইভালুয়েট অ্যাট ফার্স্ট উই শুড নো দ্য কার্ডিয়াক কজ অ্যান্ড নন কার্ডিয়াক কজ অফ সেস্ট পেইন কার্ডিয়াক কজ অফ সেস্ট পেইন ইজ অ্যাজ ফর এক্সাম্পল যেমন মায়োকার্ডিয়াল ইস্কেমিয়া acute myocardial infarction pericarditis myocarditis aortic dissection aortic aneurysm this is the most common uh, disease of cardiac disease presenting with mostly presented with chest pain there are some non cardiac cause also এবং দেয়ার ইজ এ হিউজ নাম্বার অফ কজ অফ নন কার্ডিয়াক অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ইফ আই থিঙ্ক আর ইফ উই থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য লাং কজ দেয়ার মে বি নিউমোনিয়া দেয়ার মে বি টেনশন নিউমোথোরাক্স দেয়ার মে বি পালমোনারি এম্বলিজম পালমোনারি ইনফ্রাকশন দেয়ার মে বি মেডিয়াস্টিনাল ম্যালিগনেন্সি or any lung malignancy with metastasis to the chest wall or rib these are the respiratory causes that is non cardiac chest pain whatever other causes of non cardiac chest pain there may be esophageal cause like gastroesophageal reflux disease or shankepe amra jeta ke boli jart esophagitis esophageal spasm 
even esophageal perforation. There may be some musculoskeletal cause, it is also non cardiac cause, as for example, costochondritis, another term is T syndrome. There may be osteoarthritis, there may be history of injury or trauma like rib fracture or injury. There is a may be epidemic myalgia, another name is Bornholm disease. There may be also musculoskeletal cause regarding plus intravertebral disc, especially at the dorsal vertebra. And herpes zoster infection, it is also causes a chest pain if it is in the lateral side of any chest wall. And bronchospasm due to bronchial bronchial asthma also. There may be also chest pain, chest tightness of bronchial asthma. And finally, we can say there may be anxiety or emotion. Mind it, I mean anxiety or emotion. Shutrang Amra Judi young patient decay to the monikuri is attacked to anxiety patient, chest pain patient presented with chest pain in the medicine ward or any ward. Amra de Bhavi is a young patient, Tarkono comorbid nine. Potomic in the Amra Kohoni at a anxiety, but functional, but emotional stress at a Bolvona. Of course, obviously, we should take the meticulous history examination and after doing some investigation, we can say it may be due to anxiety or emotion. So, it is the uh, not in the top, it is the bottom of the list anxiety of or emotion. There may be some life threatening cause of chest pain that is should be addressed obviously at emergency addressed by the physicians or any doctors that is acute myocardial infarction. It is a matter of life of a patient, massive pulmonary embolism aortic dissection, tension pneumothorax and even in the esophageal rupture or esophageal perforation. It is a life threatening uh, causes of chest pain. So, it should obviously addressed very much urgently at emergency department to save the life of a patient. Now, come to how to evaluate. Amra to come into cause janlam, cardiac cause above non cardiac cause. They have the cardiac cause taken to all po, can do all po holeo. This is the life threatening, always life threatening for a patient. And non cardiac cause are mode, pulmonary embolism, pneumothorax is obviously life threatening of a patient. Are others the shumosto karun gulase, it are life threatening na, but Shabgulay to evaluate korte hobe, abong treatment korte hobe, kintu emergency na. Tala amra zahon kono ekta warde ba duty korbo, othoba kono patient amar dekbo, jodi ekta patient amar kase chest pain nii complaint kore, tala ami kibhabe ei patient ta ke approach korbo, kibhabe agabo, tala ei shomosto etiologic matha ei rekhi kintu amake advance korte hobe for diagnosis or of a disease. Presenting with the chest pain. So, at first, should be addressed chest pain due to myocardial ischemia or acute myocardial infarction. It is a cardiac emergency. This type of patient, all of you know that uh, description of a chest pain, there may be central chest pain or Diffuse type of chest pain. On a shaman locate cotta para national usually. Central or diffuse or rest to external hote pare. Ottoba left side chest pain no hote pare. On a shaman patient cannot be located usually. Diffuse type of chest pain. This pain takes time to eat peak onset, takes several minutes, but there are some characteristic fixer of this pain. Like this pain may be feelings of a patient in the form of tightening or squeezing 
or heaviness or tightness of a chest even burning of a chest also and this pain is aggravated by exertion emotion after heavy meal even after exposure of a cool air patient may feel pain by exaggeration of pain in this predisposing factors and this type of pain may be relieved by rest or sublingual glycerin trinitrate and this pain originate from the central or uh, left side of chest pain but there have may be a characteristic radiation of this pain all of you know this pain may be radiate in the inner aspect of arm and forearm of the left side this pain may radiate to the neck or jaw this pain may be radiate to the right side of the chest even right arm this pain may also radiate to the back of the chest and even epigastric region onek shomoy ei pain gula kintu typically tar origination side theke hoy na onek shomoy ei patient gula epigastric pain neo kintu present kore especially inferior myocardial infarction er je patient gula তাহলে কারো যদি ইপিগেস্টিক পেইন নিয়েও যদি কোনো বা আফার অ্যাবডোমাল পেইন নিয়েও যদি কখনো কোনো প্যাশেন্ট আসে তা সেটাকেও কিন্তু খেয়াল করতে হবে ইভেন যে তার যদি কোনো অন্যান্য কোনো কো মরবিড কন্ডিশন থাকে যেমন তার হাইপার টেনশন বা ডায়াবেটিস যদি থাকে বা ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ থাকে বা একটা ওভেস পারসন সেও যদি কখনো তার অরিজিনাল সাইটের শ্রেষ্ঠ পেইন না নিয়ে এসে যদি তার ইপিগেস্টিক পেইন নিয়েও যদি নিয়ে আসে অথবা তার ব্যাক পেন নিয়ে আসে অথবা ইনার এসপেক্ট অফ দ্য লেফট আর্মে নিয়ে আসে অথবা জয়ে নিয়ে আসে জাস্ট শুধু আমি বলতে চাই যে রেডিয়েশন সাইডেও যদি তার পেন্টে অনেক সময় এটা সে প্রেজেন্ট করে নিয়ে তাকেও কিন্তু অবশ্যই এটাকে মাথায় রাখতে হবে আমাদেরকে যে এটা মে বি ডিউ টু কার্ডিয়াক কজ মাইক্রোল স্কেমিয়া ওর ইনফ্যাকশান হতে পারে আর একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে এই সমস্ত পেন কিন্তু টিপিক্যালি অনেক প্যাশেন্ট কিন্তু ফিল নাও করতে পারে কার্ডিয়াক কজের কারণে স্পেশালি যদি এলডারলি পার্সন হয় বা ডায়াবেটিক পার্সন হয় তারা হয়তো এরকম পেন ফিল নাও করতে পারে না ক্লাসিক্যাল পেন ফিল নাও করতে পারে সেটাও কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে এই প্যাশেন্টের কিছু চেস্ট পেনের সাথে তার কিছু অ্যাসোসিয়েটেড সিমটম থাকতে পারে যেমন তার নশিয়া থাকতে পারে ভমিটিং থাকতে পারে তার ফেয়ার অফ ডেথ থাকতে পারে তার সোয়েটিং থাকতে পারে তার প্যালপিটেশন থাকতে পারে তো এই সমস্ত জিনিসগুলো তার অ্যাসোসিয়েটেড সিমটম হিসাবে থাকতে পারে তবে এই প্যাশেন্টগুলোর এই পেইন যখন আমরা সাসফেট করব যে এটা অ্যাকুট মায়োকার ইনফ্রাকশানের পেইন এবং এই টিপিক্যাল সিমটমগুলো যখন আসে তখন আমরা যতদূর সম্ভব বেড সাইডে একটা আর্জেন্ট ইসিজি করে ফেলতে হবে কারণ আমাকে আগে চেস্ট পেইন এবং এর ডায়াগনোসিস মানে হানড্রেড পার্সেন্ট পৌঁছার আগেই আমাকে কনফার্ম করতে হবে মোটামুটিভাবে যে এটা ডিস পেইন ডিউ টু কার্ডিয়াক কজ কারণ আমি তখন ইমিডিয়েট কিছু ম্যানেজমেন্ট করব এক্ষেত্রে কিছু ওভার ট্রিটমেন্ট হলেও আমার মনে হয় যে খুব একটা ভুল হবে না কারণ আমাকে কার্ডিয়াক কজ চিন্তা করেই কিন্তু আমাকে আগাইতে হবে এটা না থাকলে তখন কোনো ভয়ের কিছু নাই বাট আমি অ্যাট ফার্স্ট এটাকে অবশ্যই চিন্তা করব তাহলে এইভাবে আমি একটা মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশানের শ্রেষ্ঠ পেইন প্যাশেন্ট আমি অনেক সময় আমরা পরীক্ষা জিজ্ঞাসা করি যে হাউ ক্যান ইউ ডিসক্রাইব বা হাউ ক্যান ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড এ শ্রেষ্ঠ পেইন ডিউ টু কার্ডিয়াক কজ স্পেশালি ডিউ টু মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশান আর স্কেমিয়া তুমি কীভাবে এটাকে ডিসক্রাইব করবা এটা আমাদের যেন সেই ডিসক্রিপশান শুনেই যেন আমরা বুঝতে পারি ইট ইস ডিউ টু মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশান আর স্কেমিয়া এই জন্য আমাদেরকে এই চেস্ট পেইনের টিপিক্যাল এর সাইট অনসেট ক্যারেক্টার অ্যাসোসিয়েটেড সিমটম অ্যাগ্রাভেটিং রিলিভিং ফ্যাক্টর রেডিয়েশন সব কিছু সম্বন্ধে একটা ভালো ধারণা রাখতে হবে সব সময় এরপরে আরও আমরা যেটা বললাম যে এই সেন্ট্রাল সেস্ট পেনের আরও কিছু কারণ আছে যেমন যাদের যদি অ্যাওটিক ডিসেকশন থাকে বা অ্যাওটিক অ্যানোরিজম থাকে তাদেরও কিন্তু সেন্ট্রাল সেস্ট পেন হতে পারে 
তো অ্যাওটিক ডিসেকশন বা অ্যাওটিক এনিউরিজম যদিও অত কমন না তারপরেও মাথায় রাখতে হবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে এই সমস্ত প্যাসেন্টেরও কিন্তু হাইপার টেনশন বা ডিসলিপিডেমিয়া বা অ্যাথেরেসক্লোসিসের হিস্ট্রি থাকে বা এভিডেন্স থাকে অনেক সময় কিছু জেনেটিক ডিজিজ যেমন মারফান সিনডম থাকতে পারে এই জাতীয় প্যাশেন্টগুলো যদি আমরা পাই একটা মারফান সিনডমের প্যাশেন্ট তো আমরা দেখলে বুঝতে পারবো তার লং হ্যাবিটাস অ্যারাকনোডেকটাইলি স্কিন ল্যাক্সিডি হাই আর্টস প্যালেট তো এই জাতীয় প্যাশেন্ট যদি কখনো এরকম সিভিয়ার চেস্ট পেইন নিয়ে আসে তাহলে আমাদের এটা কিন্তু খেয়াল করতে হবে ইট মে বি ডিউ টু অ্যাওটিক ডিসেকশন আর ইভেন অ্যাওটিক এনুইজম অলসো তার অ্যাওটিক ডিসেকশনের প্যাশেন্ট অন্যান্য সমস্যা কিছু থাকতে পারে যদি তার কিছু কমপ্লিশন নিয়ে আসতে পারে যেমন তার অ্যাওটিক রিগার্ডেশন থাকতে পারে সাথে তার কিছু কমপ্লিকেশন যেমন তার যদি অ্যাবডোমিনে হয় এটা তাহলে সেখানে ম্যাজেন্টিক অক্লুশন হয়ে অ্যাবডোমিনাল পেইন নিয়ে আসতে পারে স্পাইনাল কার্ড হলে প্যারালাইসিস নিয়ে আসতে পারে প্যারাপ্লেজিয়া নিয়ে আসতে পারে স্ট্রোক নিয়ে আসতে পারে এবং একুটলিম স্কেমি নিয়েও আসতে পারে এই জাতীয় প্যাশেন্ট এবং এদের এক্সামিন করে দেখা যাবে যে অ্যাসিমিস্টি অব দ্য পালস পাওয়া যায় অ্যাসিমিস্টিক্যাল অব দ্য পালস ইন দ্য ক্যারোটিড ব্রাকিয়াল আর ফেমোরাল পালস পাওয়া যেতে পারে তাহলে এটাও একটা মেডিকেল এমার্জেন্সি সাধারণত এই পেশেন্টগুলো যদি হেমোরেজ না হয়ে থাকে ইন্টারনাল ব্লিডিং যদি হয়ে না থাকে তাহলে এরা কিন্তু সব সময় হাইপার টেনসিভই থাকে কিন্তু অল্টারনেটিভলি তাদের হাইপার টেনশনও থাকতে পারে ইফ দ্যার ইজ ইভিডেন্স অফ হেমোরেজ অ্যাওটিক এনুরিজমের পেশেন্টগুলোও কিন্তু চেস্ট পেইনের পাশাপাশি অন্যান্য যে সমস্ত কম্প্রেশন কিছু সিনড্রম নিয়ে আসতে পারে যেমন তার যদি টাকিয়াকে কমপ্রেস করে অ্যাওটিক এনুরিজম তাহলে সেখানে স্ট্রাইডও থাকতে পারে রিকারেন ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভকে যদি কমপ্রেস করে তাহলে হর্সনেস অফ ভয়েস থাকতে পারে ইভেন সুপিরিয় ভ্যানা কাবাল অবস্থাকশনও থাকতে পারে তাহলে কিছু কমপ্রেশন ফিচার নিয়ে আসতে পারে আমরা কিন্তু চেস্ট পেইনের চেস্ট পেইনকে টার্গেট করেই কিন্তু প্রত্যেকটা ডিজিজ কীভাবে আমরা ডায়াগনোসিস করব পৌঁছাবো এটা আমরা হিস্ট্রি থেকেই যা যতটুকু সম্ভব আমরা এইভাবে ইভালুয়েট করবো আর কি এরপর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে মেসি পালমোনার এম্বলিজম খুবই ইম্পর্টেন্ট লাইফ থ্রেটেনিং কজেস অফ চেস্ট পেইন তাহলে মেসি পালমোনার এম্বলিজম সাসপেক্ট করবো তখন যদি এই পেশেন্টের কোনো একটা ডিপ ভেনাস থ্রম্বোসিসের হিস্ট্রি থাকে বা ডিবিটি যদি হিস্ট্রি থাকে প্রলং ইমোবিলাইজেশনের হিস্ট্রি থাকে অনেক দিন বেড়ে শুয়ে আছে কোনো কারণে বা তার কোনো কারণে একটা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে লং বন ফ্রাকচারের হিস্ট্রি আছে অথবা তার আগে থেকে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস আছে অথবা পেশেন্টটা যদি ফিমেল হয় তার ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল খাওয়ার হিস্ট্রি আছে তাহলে এই সমস্ত প্যাশেন্ট যদি কখনও আমাদের হিস্ট্রিতে থাকে এই জাতীয় প্যাশেন্টগুলো যদি হঠাৎ করে সাডেন চেস্ট পেইন সেন্ট্রাল চেস্ট পেইন উইথ ব্রেথলেসনেস নিয়ে আসে এই প্যাশেন্টগুলো সায়ানোস থাকতে পারে তা হাইপোটেনশন থাকতে পারে জেভিপি রেজ থাকতে পারে প্যাশেন্টের আমরা বেডস যদি আমরা ইয়ে দেখতে পারি অক্সিজেন সেসরন দেখি তাহলে হাইপোক্সি নিয়ে থাকতে পারে প্যাশেন্ট ইভেন কলাপস অর সিনকোপ নিয়েও আসতে পারে পালমন ইম্বলি যেমন প্যাশেন্ট তাহলে এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে অবশ্যই এই ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রিগুলো মাথায় রেখে আমাদের এই চেস্ট পেনটাকে ইভালুয়েট করতে হবে ডিউ টু পালমারি মেসি পালমারি এম্বলিজম দেয়ার মে বি নিউমোথোরাক্স নিউমোথোরাক্সের আমরা জানি যে এটা একটা স্পন্টেনিয়াস হইতে পারে অথবা তার কোনো মানে কোনো আয়ট্রোজেনিকও হতে পারে তো মোস্টলি তার স্পন্টেনিয়াস এর মধ্যে প্রাইমারি আবার সেকেন্ডারি আছে যদি রাফসার অফ সাফ্টার ব্লেভ হয় অথবা তার যদি কোনো কেভিটারি লিসন থাকে বা টিউবাকুলো ফোকাস থাকে অথবা লাং অ্যাপসেস ক্যাভিটি থাকলো ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা ক্যাভিটি থাকলো সেটাও কিন্তু অনেক সময় রাফসা হতে পারে প্যাশেন্টের যদি হিস্ট্রি থাকে সিওপিডি অথবা ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা তাহলে সেখান থেকেও এই প্যাশেন্টগুলোর ডেভেলপ করতে পারে নিউমোথোরাক্স অথবা কোনো অ্যাট্রোজেনিক কোনো কারণে অথবা কোনো ইঞ্জুরির কারণে চেস্ট ইঞ্জুরির কারণে তাহলে এই জাতীয় নিউমোথোরাক্স প্যাশেন্টগুলোও কিন্তু অনেক চেস্ট পেইন শুধু থাকে না চেস্ট পেইনের পাশাপাশি তাদের অন্যান্য সরঞ্জাম তার ব্রেথলেসনেস থাকতে পারে এই প্যাশেন্টগুলোও কিন্তু কলাপস হতে পারে স্যানস হতে পারে তার রেসিপিটি ফেলও ডেভেলপ করতে পারে তাহলে এটাকেও আমাকে অ্যাড্রেস করতে হবে অ্যাজ এ মেডিকেল এমার্জেন্সি অবশ্যই এই সমস্ত এমার্জেন্সি প্যাশেন্টগুলো এট ফার্স্ট কিন্তু তাকে প্রিলিমিনারি ট্রিটমেন্ট দিতে হবে প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট দিয়ে তাকে রিলিভ করতে হবে যেমন আমরা একটা কার্ডিওলজি প্যাশেন্ট যখন ডায়াগনোস করব যে কোনো ওয়ার্ডে যদি মনে করি যেটা আমরা কার্ডিওলজি ওয়ার্ডে নাই মেডিসিন ওয়ার্ডে অথবা অন্য কোনো ওয়ার্ডে আসে তাহলে তার প্রাথমিক যে ট্রিটমেন্টটা দিতে হবে কিন্তু 
একটা লোডিং ডোজে একটা অ্যান্টি প্লাটলেট ড্রাগ দিতে হবে যেন সেটা এবং হাতে তাহলে সাবলিঙ্গাল গ্লিসারিন ট্রাইনাইটেড থাকে এবং অক্সিজেন সাপ্লিমেন্ট দিয়ে তখন কিন্তু আমরা রেসপেক্টিভ ইউনিটে বা রেসপেক্টিভ করোনারি কেয়ার ইউনিটে আমরা রেফার করতে পারব দিস ইজ দ্য ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট যেখানেই থাকুক না কেন আমাদের চেষ্টা করতে হবে ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট অফ প্যাশেন্ট এমার্জেন্সি প্যাশেন্ট দিয়েই আমরা রেসপেক্টিভ ইউনিটে আমরা প্যাশেন্টকে ট্রান্সফার করতে পারি এরকম যদি নিউমোথ্রাক্সের প্যাশেন্টও হয় তাহলে এটা তো আমরা দেখলে বুঝতে পারবো যে একটা তো তার হিস্ট্রি থাকবে পাশাপাশি যদি প্যাশেন্টের আমরা যদি লাংসটাকে অস্কাল্ড করি যদি দেখি যে সেখানে বেস সাউন্ডটা ডিমিনিশড আছে আর অ্যাবসেন্ট আছে এবং হাইপার রেজোনেন্স লাং ফিল আছে তাহলে অবভিয়াসলি ইট ইজ এ নিউমোথোরাক্স আর যদি তার স্যানোসিস থাকে সাথে ট্রাক ইয়ারা শিপ থাকে তাহলে টেনশন টাইপ অফ নিউমোথোরাক্স ডেভেলপ করছে তাহলে তাকে ইমিডিয়েট ম্যানেজ করতে হবে বাই ডিকম্প্রেশন বাই এয়ার সাকিং এবং ফাইনালি তাকে ইন্টারকোস্টাল টিউব ড্রেনেজ দিতে হবে উইথ আন্ডার ওয়াটার সিল ড্রেনেজ তাহলে এটা হচ্ছে ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট আবার যদি কখনো এমন হয় যে একটা প্যাশেন্টের ইসোফেজিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টেশনের হিস্ট্রি আছে কোনো কারণে হয়তো এন্ডোস্কোপি বা অন্য কোনো ইনস্ট্রুমেন্টেশন হিস্ট্রি আছে তারপরেই তার কিন্তু সিভিয়ার পেন শুরু হলো এবং প্যাশেন্টের পালস বিপি মানে শকে দেখে চলে যাচ্ছে তাহলে কিন্তু খেয়াল করতে হবে ইট মে বি ডিউ টু দ্য ইসোফেজিয়াল পারফরেশন তাহলে ইট ইজ অলসো মে তাহলে এটাকে আমাকে অবভিয়াসলি সেভাবে ম্যানেজ করতে হবে আমরা এরকম আরও কিছু কারণ কার্ডিয়া কজ যেমন আমরা জানি যে একটা পেরিগার্ডাইটিস কীভাবে বা মায়োকার্ডাইটিস তো এর কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড তো হিস্ট্রি থাকে পেরিগার্ডিস বা মায়োকার্ডাইটিসের ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রির মধ্যে কিছু ভাইরাল ইনফেকশন থাকতে পারে হ্যাঁ সেটা কক্সাকি ভাইরাস হোক অথবা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস হোক অথবা অ্যাডেনো ভাইরাস হোক মানে একটা ভাইরাল ইনফেকশন থাকতে পারে ব্যাকটেরিয়াল থাকতে পারে ফাঙ্গাল ইনফেকশন থাকতে পারে কিছু ড্রাগ যেমন অ্যালকোহল অথবা কোকেন থাকতে পারে লিথিয়াম থাকতে পারে তাহলে যে কোনো কারণেই হোক না কেন সেটা ইনফেকশান হোক অথবা পোস্ট মায়োকার ইনফেকশন সিনড্রোমের জন্য যে পেরিকার্ডিস হয় সেখানেই হোক আবার যে কোনো কারণেই হোক না কেন এই জাতীয় প্যাশেন্টগুলো পেরিকার্ডিস বা মায়োকার্ডিস জন্য কিন্তু শ্রেষ্ঠ পেন নিয়ে আসতে পারি স্পেশালি রেস্ট্রো এস্টার্নাল শ্রেষ্ঠ পেন নিয়ে আসতে পারে এদের শ্রেষ্ঠ পেনগুলো কেমন হয় পেরিকার্ডিস শ্রেষ্ঠ পেনগুলো কিন্তু একটা স্টাবিং টাইপের হয় এবং তারা যখন ডিপ ব্রেথ নেয় ডিউরিং ডিপ ইনস্প্রেশন ক্যাসিং হয়ে যায় মানে তার নিতে পারে নিতে গিয়ে তখন তা আটকায় ফেলতে হয় ক্যাসিং টাইপের হয় তাহলে পেইন এগ্রা অ্যাগ্রাভেটেড বাই ডিউরিং ডিপ ব্রেদিং ইভেন কফিং ইভেন সেনেজিং ইভেন মুভমেন্ট অফ দ্য অর টার্নিং অফ দ্য বডি প্যাশন মে ফিল দিস টাইপ অফ স্টাবিং টাইপ অফ পেইন অর শার্প পেইন দিস ইজ দ্য ন্যাসারটা হবে শার্প পেইন তাহলে এটা হলো একটা পেরিকার্ডিসে হতে পারে আর আমরা যদি অস্কাল করি সেখানে তাহলে একটা পেরিকার্ডিয়াল রাব বা ফ্রিকশন রাব পাইতে পারি তাহলে তার কিছু প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর এবং তার পেইনের যে ডেসক্রিপশন এখান এটা শুনেও কিন্তু আমরা অনেক সময় এটা পেরিকার্ডিস আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি আর মায়োকার্ডিস পেন প্যাশনগুলো সাধারণত হয় যে শ্রেষ্ঠ পেনের পাশাপাশি তার শর্টনেস অফ ব্রেথ থাকতে পারে এবং তার ইভেন হার্ট ফেলোর এভিডেন্স থাকতে পারে বা কোনো অ্যারেদমিয়া ডেভেলপ করতে পারে এবং মায়োকার্ডিসের প্যাশেন্টে কিন্তু পালস অনেক সময় ট্যাকেকার্ডিয়া বা ইরেগুলার পালস পাওয়া যেতে পারে আর কি বা ট্যাকেকার্ডিয়া পাওয়াটা বেশি লাইকলি মোর লাইকলি তাহলে দিস টাইপ এবং তাদেরও কিন্তু এরকম ব্যাকগ্রাউন্ড এরকম হিস্ট্রি থাকে ভাইরাল ব্যাকটেরিয়াল বা যে কোনো ইনফেকশন অথবা কোনো ড্রাগের হিস্ট্রি থাকতে পারে আমরা যদি এখন রেসপিরেটরি কজে আসি যে আমরা কিছু সেদিন যেমন একটা কথা বললাম যে নিউমোনিয়ার যে কারণ নিউমোনিয়ার কারণেও কিন্তু এরকম একটা শ্রেষ্ট পেন হয় এখন সেটা যদি লেফট সাইডেই হয় তার নিউমোনিয়াটা তখন মনে হইতে পারে যেটা কার্ডিয়াক পেন কিন্তু আমরা বলছিলাম যে তার ব্যাকগ্রাউন্ড কিছু হিস্ট্রি থাকবে কীরকম হিস্ট্রি থাকতে পারে তার সেই প্যাশেন্টের হাই গ্রেড অফ ফিভার থাকতে পারে চিল উইথ চিলস অ্যান্ড রাইগোর সাথে কপ থাকতে পারে রেসিপিটি ডিস্টেস হইতে পারে এবং প্লোরাইটিক টাইপ অফ শ্রেষ্ঠ পেন তো প্লোরাইটিক টাইপ অফ শ্রেষ্ঠ পেনও কিন্তু এরকমই যে শার্প ইন ন্যাচার ইট ইজ এগ্রাভেটেড ইন দ্য ডিপ স্প্রেশন অ্যান্ড কাপিং সেনেজিং ইভেন মুভমেন্ট অফ দ্য শ্রেষ্ঠ তখন এটা অ্যাগ্রাভেট করে দিস টাইপ অফ পেইন তাহলে আমাদের এই নিউমোনিয়ার প্যাশেন্টের যদি জন্য এটা শ্রেষ্ঠ পেইন হয় তাহলে আমাদের এই হিস্ট্রিগুলো তখন খেয়াল করতে হবে তার জ্বর আছে কি না জ্বরটা অনেক উচ্চ মাত্রায় কি না তার চিল চেন ডাইগর আছে কি না তার শ্বাসকষ্ট আছে কি না কাশি আছে কি না এবং এই পোলাইটিক টাইপ শ্রেষ্ঠ পেইন আছে
তাহলে ব্রঙ্কিয়াল বেস সাউন্ড পাবো ব্রঙ্কিয়াল বেস সাউন্ড পাবো ভোকাল রেজোনেন্সটা কি পাবো ইনক্রিজড পাবো অ্যান্ড দেয়ার মেবি যদি সম হয় অনেক সময় পুরোটার রাবও পাওয়া যেতে পারে পুরোটার রাবও পাওয়া যেতে পারে আর যদি এটা রিজলিউশন ফেজে থাকে তাহলে সেখানে ক্রিপিটেশন পাওয়া যেতে পারে নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে বলছি অন অস্কালটেশনে তাহলে আমরা এটা ওই পেশেন্টটাকে তখন আমরা ক্লিনিক্যালি হিস্ট্রি এবং তার এক্সামিনেশন করে আমরা তখন ডায়াগনোসিস করতে পারি ইট মে বি ডিউ টু নিউমোনিয়া অ্যান্ড আমরা একটা কথা বলতেছিলাম যে যেহেতু সেন্ট্রালি আর কিছু একটা জিনিস থাকে যেটা হলো যে ইসোফ্যাগাস যে বলছি যে ইসোফ্যাগাসটা কিন্তু এর আগে তো বললাম যেটা হলো এমার্জেন্সি যেটা ইসোফিজিয়াল পারফরেশনের কারণে সেটা তো ইনস্টমেশন হিস্ট্রি থাকবে এটা তো আয়ট্রোজেনিকই হয়তো আর মেনলি অন্য যেটা হয় যেটা কমন কিছু প্রবলেম হয় যেমন গ্যাস্ট্রো ইসোফিজিয়াল ডিফ্লাক্স ডিজিজ অথবা ইসোফ্যাজাইটিস অথবা ইসোফেজিয়াল স্পাজম তাহলে গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজের কিছু টিপিক্যাল হিস্ট্রি পেশেন্ট দিতে পারে যেমন তার এই শেষ পেইন এবং তার ইরাকটেশন অব দ্য এসিড কন্টেন্ট ফুড এসিডিক ফ্লুইড ওয়াটার ব্রাশ বেলসিং রেসলিং রেসিং এটা হতে পারে এবং সাধারণত এই জিনিসগুলি হয় আফটার মিল সে যদি লাইং ফ্ল্যাট থাকে বা একটা পেশেন্টগুলো যে ওবেস হয় তখন এই কমপ্লেনগুলো কিন্তু পাওয়া যায় ডিউ টু অ্যাবডোমিনাল কম্পিটিশন সেখানে অথবা যদি কোনো ডিফেক্ট থাকে লোয়ার ইসোফিজিয়াল স্ফিংটারে তখন তার এই কন্টিনিউয়াসলি যে এসিড রিডাকটেশন বা বেলসিং এই সমস্ত কারণে কিন্তু এখানে একটা ইরিটেশন হয় আলটিমেটলি তার চেস্ট পেইন হতে পারে এবং এটা দীর্ঘদিন থাকলে কিন্তু অনেক সময় এটা ইসোফ্যাজাইটিস হয় ইসোফিজিয়াল ইরোশন হয় এভাবে আর কিছু কিছু প্যাশেন্ট আছে যে এটা ইসোফিজিয়াল স্পাজম ডিফিউজ মোটিলিটি বা স্পাজম নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে ওই সময় কিন্তু প্যাশেন্টগুলো শ্রেষ্ঠ পেইন ফিল করে তারা কোনো অ্যান্টাসিড যদি খায় বা যদি কোনো নিউট্রালাইজিং যদি কোনো কিছু অ্যান্টাসিড বা যেহেতু এসিড নিউট্রালাইজিং কিছু ওষুধ খায় তখন এটা কিন্তু রিলিভ হয় তাহলে এভাবেও কিন্তু আমরা একটা গ্যাস্ট্রো ইসোফিজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ অথবা ইসোফ্যাজাইটিস অথবা ইসোফিজিয়াল স্পাজমের হিস্ট্রি ডায়াগনোসিস করতে পারি হয়তো সেটা হয়তো চেস্ট পেইন নিয়ে প্রেজেন্ট করতে করতে পারে আরও কিছু এছাড়া কিছু আমরা কারণ আমরা বলছিলাম যে যেটা হলো মাস্কুলো স্কেটাল যদি কিছু থাকে মাস্কুলো স্কেটাল যেমন এটা তো হিস্ট্রি থাকবেই যে একটা ট্রমার হিস্ট্রি থাকতে পারে যে কোনোভাবে হোক অথবা কোনো কিছু ওয়েট লিফটিং করতে গিয়ে অথবা ডাইরেক্ট কোনো ট্রমার কারণে তার এটা হতে পারে তো সেক্ষেত্রে তো একটা ট্রমার হিস্ট্রি থাকে থাকবে আর এই জাতীয় পেনগুলো কিন্তু মানে কনস্ট্যান্টেই থাকে আসলে কনস্ট্যান্ট থাকে তবে এরা যখন আরও বডি মুভমেন্ট করে ইন অল ডিরেকশান তখন পেনটা কিন্তু অ্যাগ্রাভেটেড হয় এবং আমরা যদি সেই নির্দিষ্ট জায়গায় যদি টেন্ডারনেসটা দেখতে চাই যদি প্রেস করি তাহলে পেশেন্ট পেন ফিল করে এবং এরা সাধারণত অ্যানালজেসিক্স খেলেই তাদের এই পেনগুলো রিলিভ হয় তারা মোটামুটি রেস্টে ভালোই থাকে শুধু কোনো কাজে বা কোনো বেন্ডিংয়ে ফরওয়ার্ড বেন্ডিং হোক বা ব্যাকওয়ার্ড বেন্ডিং হোক বা কোনো মুভমেন্টে তার এই পেনগুলো অ্যাগ্রাভেটেড হয় এবং এটা অ্যানালজিসে ভালো রেসপন্স করে মাস্কুলার স্কাল পেন এবং দ্যার ইজ ডেফিনেটলি দ্যার ইজ মে বি হিস্ট্রি অফ ট্রমা আর ওয়েট লিফটিং কিছু আছে যেমন আমি একটা জিনিস বলছিলাম যে ব্রঙ্কে স্পাজম কিছু কিছু কন্ডিশানে বলতে পারে যে পেশেন্টের যদি ব্রঙ্কেল অ্যাজমা হয়তো বা হিস্ট্রি থাকতে পারে অথবা তার অ্যালার্জিক রাইনাইটিসের হিস্ট্রি থাকতে পারে পেশেন্টটা আসলে চেস্ট পেইন না বলে এরা বলে যে চেস্ট টাইটনেসের কথা বলে তাহলে ইফ দ্য পেশেন্ট ফিলিংস অফ চেস্ট টাইটনেস উইথ হিস্ট্রি অফ স্নিজিং রাইনাইটিস আর ইজ দ্যার ইন এনি অ্যাগ্রাভেটিং ফ্যাক্টর লাইক ডাস্ট পোলেন্স আর এনি ইন্টারনাল আর এক্সটার্নাল এনভারনমেন্টের কোনো ফ্যাক্টরে যদি তার এগুলো অ্যাগ্রাভেটেড করে বা সিজনাল কোনো ভেরিয়েশন আছে বা ফ্যামিলিতে কোনো মানে ব্রঙ্কেল আসবার হিস্ট্রি আছে সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু তখন একটা ব্রঙ্কে স্পাজম ডি টু ব্রঙ্কেল অ্যাজমা চিন্তা করতে পারি তাহলে সেখানেও কিন্তু শেষ টাইটনেস হবে তবে হ্যাঁ সব সময় কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে কার্ডিয়াক এমার্জেন্সিকে মাথায় রেখেই অন্য হিস্ট্রিগুলোও আমাদেরকে সাজাইতে হবে এছাড়া আমরা আর একটা কথা বলছিলাম যে মেলিগনেন্সি যদি হয় হ্যাঁ মেলিগনেন্সি হয়ে সেটা মেডিসিটাল মেলিগনেন্সি হোক অথবা লাং ক্যান্সারই হোক এটা যখন ম্যাটাস্টিসিস হয় ইন দ্য রিপস অথবা বোনস অথবা এখানে যদি ইন্টারকোস্টাল নার্ভগুলো আসে 
এখানে যদি কখনো মেটাস্টেসিস হয় তাহলে پیشنটগুলো কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি একটা পেইন ফিল করে তাহলে আমাদের ওই ম্যালিগন্যান্সি रिलेटेड যে সমস্ত হিস্ট্রি আমরা গত দিনেও কিছু কথা বলছিলাম যে پیشنটা এজড পারসন হতে পারে স্মোকার হতে পারে তার হয়তো ওয়েট লস বা অ্যানোরেক্সিয়া ফিভার হেমোপটাইসিস থাকতে পারে তার ক্লাডিং থাকতে পারে তার এভিডেন্স অফ সুপিরিয়র ভেনাকাল অবস্ট্রাকশন বা অন্যান্য ফিচারগুলো অফ ম্যালিগন্যান্সি থাকতে পারে লিম নট থাকতে পারে তো সেখানে যদি এই জাতীয় پیشنট কখনো চেস্ট পেইন নিয়ে আসে এবং এটা ইট ইউজুয়ালি এটা কন্টিনিউয়াস চেস্ট পেইন হয় তাহলে ধরতে হবে এটা ডিউ টু মেটাস্টেসিস হতে পারে যে কোনো ম্যালিগন্যান্সি বিশেষ করে লাং ক্যান্সার উইথ মেটাস্টেসিস ইন দ্য চেস্ট ওয়াল অর ইন্টারকোস্টাল নার্ভ তাহলে এখানেও কিন্তু এই پیشنট পেইন ফিল করতে পারে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে হারপিস জস্টার এটা তো যেহেতু ভেরিচেলা জস্টার ইনফেকশন এবং এটা ডরসাল রুট গ্যাংলিয়াতে যেটা ধরুন রিয়েক্টিভিশন হয় এনি ইমিনো কম্প্রোমাইজড স্টেটে যদি হয় তো সাধারণত এটা ডারমাটন ধরে কিন্তু এই পেন ফিল করে তাহলে এটা ভেসিকলগুলো তো একটু এপিয়ার করতে সময় লাগে তিন চার দিন বা দুই তিন দিন লাগে তার আগে কিন্তু প্রচণ্ড পেন ফিল হয় যদি এটা লেফট সাইডে হয় তাহলে তো অনেকেই এটাকে কার্ডিয়াক পেন হিসেবেই ধরে তার এই জিনিসটা কিন্তু একটু মাথায় রাখতে হবে এবং এটা খুব সিভিয়ার আসলে পেইন হয় সিভিয়ার পেইন হয় এবং এটা অনেক সময় বার্নিং হয় আর এই জাতীয় پیشنটগুলো আগে হয়তো চিকেন পক্সের হিস্ট্রি থাকতেও পারে অথবা তার কোনো ইমিউনো কম্প্রোমাইজ চেষ্টে যেমন লাইক ডায়াবেটিস মেলাইটাস অথবা তার কোনো ক্যান্সার ক্যামোথেরাপি অ্যান্টি ক্যান্সার ড্রাগ পাচ্ছে অথবা তার কোনো আগে থেকে ম্যালিগন্যান্সি আছে এই জাতীয় پیشنটগুলো অনেক সময় হারফিস জস্টা ইনফেকশন নিয়েও কিন্তু প্রেজেন্ট করতে পারে যেটাও আমাদের শেষ পেইনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যদি থ্রাস্টিক ডারমাটমকে ইনভলভ করে আমরা সব কিছু কারণ যখন খুঁজে দেখব দেখার পরে যখন আমরা কোনো কারণ খুঁজে পাবো না এবং ইনিশিয়াল ইনভেস্টিগেশনগুলো যখন আমরা নর্মাল দেখব আর কি তখন যদি পেশেন্টটা ইয়াং হয় তার যদি ইমোশনাল আপসেট থাকে তার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডের কোনো প্রবলেম থাকে তার ইকোনমিক প্রবলেম থাকে পার্সোনাল অথবা সোশ্যাল প্রবলেম থাকে তার যদি এরকম চেস্ট পেইন সে বলে বা এটা যেটা ইন ফ্রন্ট অফ ডক্টরস বা রিলেটিভস তার এই চেস্ট পেইনটা হয়তো যদি বেশি বাড়তে থাকে তখন আমরা এটাকে খেয়াল করতে পারি বা আমরা এটা ডায়াগনোসিস হিসাবে অ্যানজাইটি আর ইমোশন বলতে পারি বাট ইট শুড বি দ্য লাস্ট ডায়াগনোসিস আফটার দ্য এক্সক্লুশন অফ অল ডিজিজ দেন ইউ ক্যান সে ইট মে বি ডিউ টু অ্যানজাইটি আর ইমোশন এটা কখনোই প্রথমে বলা যাবে না বা চিন্তাও করা যাবে না আদারওয়াইজ উই ক্যান লস দ্য প্যাশেন্ট বাই এনি অ্যাকুট এমার্জেন্সি বা উই উই ক্যান মিস দ্য প্যাশেন্ট যেটা হয়তো আমাদের আনডায়াগনোস থেকে যেতে পারে এটা আমাদের করা যাবে না সেই জন্য এটা সবার শেষে চিন্তা করতে হবে আফটার অল মেটিকুলাস হিস্ট্রি উইথ ইনভেস্টিগেশন উইথ এক্সামিনেশন অফ এ প্যাশন তাহলে আমরা এই যে এই এতক্ষণ কিন্তু এই হিস্ট্রি নিয়ে কিন্তু একটা প্যাশেন্টের পেইন এটা কি কার্ডিয়াক নাকি নন কার্ডিয়াক এবং কার্ডিয়াক হলে এমার্জেন্সি লাইফ প্রবলেম না উই আর ডিসকাসিং অ্যাবাউট দ্য ইনভেস্টিগেশন অফ অফ দিস Uh, we are discussing about the investigation uh, to evaluate the chest pain so uh, we, we can recommend ecg chest x-ray troponin i and it depends upon the another uh, even d dimer level to see the uh, uh, pulmonary embolism and ct pulmonary angiography uh, ultimately it depends upon the etiology what may but uh, what and uh, what are the underlying cause of chest pain Uh, so we can uh, do the investigation accordingly and if there is any comorbid condition like there may be uh, blood sugar or uh, another things will be uh, uh, will recommended even there may be needed of endoscopy uh, to uh, evaluate the ami dukkhito harat kore video off hoye jawate আমি বুঝতে পারতেছি না যে আমার সাথে সারা লাইভে ছিলেন তার সংযোগে আছেন কি না আসলে কেউ কি রিপ্লাই দেবেন কোনো রেসপন্স করবেন যে আমি বুঝতে পারছি না যে আসলে সংযোগটা আবার স্থাপন হলো কি না সো উই উই আর ডিসকাসিং অ্যাবাউট দ্য চেস্ট পেইন ইভালুয়েশন অফ চেস্ট পেইন অ্যান্ড now uh, there uh, some uh, investigation 
আমরা এই پیشنটে ইনভেস্টিগেশন যাওয়ার আগে আর কিছু কিছু ফিজিক্যাল एग्जामिनेशन আমরা বলছি যে করতে পারি যেটা হলো যে যেমন তার پیشنটে হাইপারটেনশন আছে কিনা তার ডায়াবেটিস আছে কিনা এভিডেন্স অফ ডিসলিপিডেমিয়া যেমন জানথেরেজমা বা কর্নিয়াল আরকাস বা টেন্ডন জেনথোমা আছে কিনা অ্যাবডোমিনাল ওবেসিটি আছে কিনা پیشنটে মারফান সিনড্রোম বা টল স্টেসার কিনা অন্যান্য যেমন তার ইরেগুলার পালস আছে কিনা তার এভিডেন্স অফ ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা বা সিওপিডি আছে কিনা যেখান থেকে নিউমোথরাক্স ডেভেলপ করতে পারে پیشنটে ডিভিটি আছে কিনা আমরা এই সমস্ত কিন্তু ক্লিনিক্যাল ফিচারে আমরা দেখব এবং তার সাইনগুলো আমরা সার্চ করব টু फाइंड आउट দা ইটোলজি অফ চেস্ট পেইন টু ইভালুয়েট দা ডিজিজ আন্ডার দা চেস্ট পেইন এখন আমরা কিছু ইনভেস্টিগেশনে যাব যেটা টু ডায়াগনোসিস টু ফর দা ডায়াগনোসিস অফ দা ডিজিজ কি কি ইনভেস্টমেন্ট করা যাবে যেমন আমরা প্রথমেই তো বলছি যে একটা বেডসাইড একটা ইসিজি করতে হবে ইট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট আমরা ইসিজি করে যদি তার দেখি যে একুট মাইক্রো ইনফেকশন তার হয়তো সেখানে কিছু এসটি এলাভেশন পেতে পারি অথবা নন এসটি এমআই পাওয়া যেতে পারি অথবা তার টিওএফ পাওয়া যেতে পারে টিওএফ ইনভার্সন আছে তাহলে আমরা এটা অবশ্যই একটা ইসিজি করব ইসিজি করে কিন্তু পালমারি এম্বলিজম থাকলেও তারও কিন্তু একটা এভিডেন্স পাওয়া যাবে যেমন তার রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক বা আর রাইট এক্সিস ডেভিয়েশন সাইনাস ট্যাকে কার্ডিয়া উইথ এস ওয়ান কিউ থ্রি টি থ্রি প্যাটার্ন যেটা আছে টিপিক্যাল প্যাটার্ন সেটাও পাওয়া যেতে পারে আমরা ইনকেস অফ পালমারি এম্বলিজম তাহলে আমরা একটা হলো এভিডেন্স অফ স্কেমিয়া ওর ইনফেকশন পাব তাহলে পালমারি এম্বলিজমের এই প্যাটার্নটা পেতে পারি পেরিকারাইটিস হলে আমরা কনকেভিটি অফ দ্য এস টি ইলেভেশন উইথ কনকেভিটি আপওয়ার্স এটা আমরা পেতে পারি পার্সিস্ট্যান্ট স্টেবিল ইলেভেশন তাহলে আমরা ইসিজি করে আমরা বেডসাইডে একটা ডিসাইড করতে পারি এটা কার্ডিয়াক কজ নাকি নন কার্ডিয়াক কজ এটা একটা আর আমরা কি করব যদি একটা শেষ টেক্সরে করা সম্ভব হয় তাহলে আমরা শেষ টেক্সরে করতে পারি শেষ টেক্সরে করলে আমরা যেমন নিউমোথরাক্স আছে তাকে ডায়াগনোস করতে পারি তারপরে পালমারি এম্বলিজমেরও কিছু কিছু জিনিস হয়তো একুট পালমারি এম্বলিজমে কিছু শেষ টেক্সরে পাওয়া যাবে না কিন্তু যদি এটা মানে স্মল বা ক্রনিক হয় তাহলে সেক্ষেত্রে হয়তো কিছু কিছু এভিডেন্স পাওয়া যেতে পারে ইনকেস অফ পালমারি এম্বলিজম যদি অ্যাওটিক ডিসেকশান হয় তাহলে এখানে ওয়াইডেনিং অফ দ্য মেডিয়াস্টিনাম পাওয়া যেতে পারে আর অ্যাওটিক নাকেলটা লেস প্রমিনেন্ট হতে পারে তাহলে এইরকম আমরা তাহলে নিউমোনিয়া হয় তাহলে নিউমোনিয়ার একটা কনসলিডেশান আমরা পেতে পারি ইনকেস অফ বাই ডুইং শেষ্ট এক্সরে তাহলে আমরা কিছু কার্ডিয়াক মার্কারও করতে দেবো যেমন ট্রোফোনিন আই বা ট্রোফোনিন টি করতে দেবো কার্ডিয়াক মার্কার টু ইভালুয়েট